não vem para o Brasil. Ela não vem. Fala, fofa. Mua. Seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, que é Honda CB350 Highness. Vem para o Brasil! Bem pessoal, mas antes de falar aqui para vocês se a Honda CB350 Highness vem no Brasil, eu quero aqui dizer que seguro, seguro, é só que eu sou o Seguros. A sua Wind Seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$ 150,00 por mês. Seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sou Wind Seguros. Pode entrar em contato aqui com o corretor Santana. Diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo, seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sou Wind Seguros. Bem pessoal, vamos lá então, Honda CB350 Highness, ela vem para o Brasil? Essa foi a pergunta que mais fizeram nesse vídeo que eu trouxe aqui em primeira mão no Brasil, fui o primeiro brasileiro a trazer para vocês aqui em detalhes exclusivos a Honda CB350, mostrando cada nuance da moto, ligando, apresentando o ronco do motor, tudo, o painel, tudo que vocês queriam ver, vocês viram aqui em primeira mão no meu vídeo, né? E esse vídeo fez muito sucesso, pessoal. Teve mais de 5 mil visualizações apenas no primeiro dia. E muitas pessoas questionando, falando que se essa moto viesse para o Brasil, eles iriam comprar no primeiro lote, que iriam que iria acabar com a Royal Enfield. A Royal podia sair do Brasil porque Honda é Honda, que a moto é maravilhosa, é muito melhor do que a Royal, que não sei o quê, né? Então isso aí foi, foi constante isso aí nos comentários, né? Mas na verdade, pessoal... Eu até mostrei a moto para vocês, tudo em detalhes. Eu trouxe o preço aqui, que, né, que é referente à, à Honda CB350, lá no Paraguai. Ela está na conversão para o nosso dinheiro aqui em torno de 5.200 dólares, pessoal. Vocês convertendo direto, são, é questão de mais ou menos uns 25 mil reais por baixo. Essa moto chegaria aqui no Brasil. Isso sem contar os impostos, ok? Nós estamos falando aí do Paraguai, que tem uma taxa aí de imposto. Segundo meu irmão Marcão Motovlog, em torno de 5% para esse tipo de veículo. Eu acho que é 5% ou 10%. Aqui no Brasil, é mais de 60% só na importação. E o detalhe, tá, pessoal? Lá no Paraguai, não tem Honda que nem aqui no Brasil, que é fábrica, não. Lá é importadora também. Ou seja, está por, em torno da casa dos 5 mil dólares, mas aí já está o lucro do, do importador e até os impostos. Né? Agora, imagina se viesse aqui para o Brasil de forma indireta, né? de forma sendo importada. <risos> Chegaria aí talvez a 50, 60 mil reais, né? Mesmo tendo a fábrica da Honda aqui no Brasil. Aí você fala assim para mim, tá bom, Rick, mas se tem a fábrica da Honda aqui no Brasil, basta a Honda montar essa moto e acabaram os problemas. Ela vai sair muito mais barato, porque a produção é nacional, vai ser produzida lá em Manaus e com tudo isso o valor cai, né? Pois é, pessoal. Isso aí seria o sonho, né? É uma utopia. Na verdade, esse sonho, essa utopia que vocês têm aí, é o que os canais colocam para vocês, né? Então, moto vem para o Brasil, vai acabar para a Royal Enfield. Vocês, ai meu Deus, se vier para o Brasil essa moto, eu compro o primeiro dia, eu compro duas, não sei o que, aquela conversinha para boi dormir que a gente já conhece, né? Mas essa moto aí, por mais que, que o pessoal <risos> tente aí enganar vocês, vocês caem, né? Vocês caem nesse conto aí que vai vir para o Brasil, vai acabar com a Royal, que não sei o quê. Até falaram, quando anunciaram a CB350 lá na Índia em 2020, a Highness, teve canal aqui dizendo, é, fazendo o preço dela toda semana, que ela viria para o Brasil por um preço, toda semana atualizava, dando data de lançamento e vocês acreditando, e depois mudava a data, né? E tudo mais, e no final acabaram deixando quieto, começaram a xingar a Honda, né? o próprio canal começou a falar que a Honda não traz porque não gosta do brasileiro. Gente, não tem essa. Empresa não tem a questão emocional nenhuma com você, consumidor. 
Empresa foi feita para dar lucro, é dinheiro. E eles estudam o mercado e vê a viabilidade de trazer um produto para dar lucro ou não. A partir do momento que o estudo diz que não é rentável para o mercado trazer, trazer esse tipo de produto, eles não vão trazer. E aí vocês caem nessa lorota aí, ai, a Honda não gosta do brasileiro, ai, por isso que não traz moto custo, não sei o quê. Mas vamos lá, fazer o seguinte, pessoal, vou abrir a tela aqui para vocês agora e vou explicar o porquê, o porquê que a Honda CB350 Heinz, ela não vem para o Brasil. Mas antes de mostrar aqui para vocês, eu quero agradecer a TCP Pneus Remote. A TCP Pneus Remote produz pneus de extrema qualidade e segurança há mais de 20 anos. TCP Pneus Remote. Vamos lá para os números, pessoal. Bem, pessoal, eu abri aqui a página do Motu, dos emplacamentos, selecionei aqui marcas e vim para o ano passado, o ano de 2023, e eu estou aqui com o um total de emplacamentos referente ao ano. Nós temos aqui, pessoal, em primeiro lugar, nos emplacamentos, a Honda, que no ano passado ela emplacou 1.145.613 motos, somando todos os modelos, CB500, CG, PCX, Honda DV, somando todas as motos da Honda, todos os modelos, deu 1.145.613 e 613 motos. E se a gente pegar só o um número de CG, pessoal, só o um número de CG, olha só, somente Honda CG 160, a motinha que todo mundo fala que não é boa, que é moto de plástico, que não presta, ela vendeu sozinha 418.782 unidades. Somente CG, só isso. 408 mil motos. E se a gente pegar uma média aqui do mês, né, dos meses que foram vendidas CG, ela tem aqui uma média de 36 mil motos por mês. Gente, são 36 mil motos mensais que a Honda faz de CG 160 e coloca aí no mercado, né, que são vendidas porque elas estão emplacadas. E se a gente voltar aqui para o número de emplacamentos... A gente vai ver que a moto custo, né? a marca custo aqui no Brasil, referente agora, referência agora, é a Royal Enfield. E se a gente somar todas, pessoal, todos os modelos da Royal, que é as 350, as Twin 650, as 411, todas as motos, a Royal vendeu no ano passado 12.377 motos. Pessoal, 12.300 motos é apenas um terço do que a Honda vende de CG por mês. Ou seja, se a gente pegar todas as motos, todas que vendeu o ano inteiro, os 12 meses de Royal Enfield, todos os modelos, ela equivale a apenas 10 dias de vendas da Honda CG 160. E aí veio o fulano aqui falando assim que o mercado custo é muito grande no Brasil, que o mercado custo está em total ascensão, Onde já se viu a Honda ignorar isso, a Honda é malvada, a Honda não gosta da gente, gente. Para, né? Deixa de ser otário. Como eu falei para vocês, empresa, ela visa lucro. Empresa não tem nenhum laço emocional com, com seus consumidores, nem sequer com funcionários. A gente é só número para eles. O que interessa é o Chulis, é o nosso dinheiro. Então, se vocês acham, vocês, por mais inocente que você seja, que você caia em conversa de produtor de conteúdo, vocês acham que a Honda vai pegar uma linha de produção dela aqui de CG 160, ou de PCX, ou de Honda DV, ou até Honda, ou até CB 500X, seja o que for lá? Vocês acham que eles vão parar uma linha de produção dessa moto, né, que vende 36 mil motos por mês? Eles vão parar, vão mudar tudo, vão preparar ela para trazer aqui, montar a Honda CB 350, a Highness eles vão preparar todo o pessoal, eles ainda vão ter que trazer peças, montar uma, uma, uma logística para que tenha peças em garantia, peças de reposição, tudo isso aí, para chegar aqui e vender em um ano, no, na melhor das hipóteses, vender em um ano aí mil motos, 1.500 Honda CB350 Heinz, vocês acham que faz sentido parar por um mês ou por 15 dias que seja, porque quando eu falo parar uma linha de produção, não é somente você parar e mudar lá e colocar outra moto. Não, gente, tem que preparar as pessoas que trabalham com isso, preparar uma logística, preparar tudo, não é assim. Eu ouvi dizer há um tempo atrás, pela própria Marra, que para mudar uma linha era no mínimo, no mínimo, com a preparação dos funcionários, no mínimo 30 dias. 
no mínimo, por mais linhas de produção que tenha lá para poder trabalhar, você ainda tem que colocar funcionários, etc e tal. Então, pessoal, resumindo aqui, a Honda CB350, a Heinz, a Honda CB350 Heinz, ela não vem para o Brasil por um, um único motivo, porque não é viável financeiramente para a Honda, simplesmente por isso. Vocês têm que deixar de ser otários, de ser idiotas, de acreditar em, em, em produtor de conteúdo que fala que a Honda não traz a, a CB350, não traz moto custom, porque ela não gosta de nós, porque ela é malvada, só vende moto de plástico. Pô, mas se você, responda aqui nos comentários, se você é presidente da empresa, você está ganhando dinheiro a rodo com uma moto barata, que tem uma grande margem de lucro de 36 mil motos por mês, Enquanto você vê lá o seu concorrente mais próximo do segmento custom, que é a Royal Enfield, ela vende em um ano o que você vende em 10 dias. Você iria parar a sua produção do que te dá lucro para produzir aqui uma moto vai vender mil unidades, mil e poucas por ano? Porque tem um outro é, entrave nisso tudo também, que vou passar para vocês já já, que é a questão do preço dessa moto. E vou falar isso para vocês já já. Mas vamos lá, Rick, você está falando só da Royal, mas nós temos aqui também... É, motos custom da Kawasaki, né? Que tem a Vulcan, tem da Triumph. Gente, se a gente somar tudo, tá? Ah, as customs da. Porque a Kawasaki e a Vulcan não vende, gente. A Vulcan é na é Timorte, que lá já era, né? E se você somar das Triumph também, não chega aí a 16 mil motos, pessoal. Não dá metade, não dá metade do que a Honda vende de CG por mês, né? Então não é viável simplesmente isso que eu não sei pra vocês. É uma questão óbvia de números. Ok? Então vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para mim para eu poder finalizar esse vídeo, batendo esse papo com vocês. Bora lá! Vamos lá, pessoal. E já que estamos falando aqui também de Royal Enfield, se você pensou em Royal Enfield, você pensou Royal Enfield, Campinas e Piracicaba. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada no suntuoso shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa ou a sua esposa e ir conhecer o shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield, Campinas e Piracicaba. Eu recomendo. Pessoal, vamos lá então. Eu estava falando para vocês um outro fator importante que faz com que a CB350 não venha para o Brasil aqui também. E, como falei, é fundamental essa, a questão da logística, da disposição das linhas de montagem, de tudo isso. Mas a questão que interessa para a gente aqui também é a, a parte final, que é a parte do preço. Se essa moto, que ela chega de forma importada lá no Paraguai, e é o mesmo preço também que eu vi, acho que foi na, na Costa Rica, uma coisa assim que eu procurei aqui na internet... É na casa dos 5 mil dólares, né, pessoal? Porque ela vem de uma forma importada para esses países. Mas aqui no Brasil, ainda que tivesse uma isenção de impostos e tudo mais, a gente sabe que a Honda já tem, por prática natural dela, não cobrar barato em nenhum dos seus produtos. Afinal de contas, Honda é Honda. Né? Então não vem com essa de achar que a Honda vai trazer uma moto na qual ela vai mobilizar toda essa questão que eu falei para vocês do aparato da logística, da linha de montagem, e vai trazer essa moto barata. Essa moto, se ela custa lá fora, convertendo os reais, 25 mil reais, ela chegaria aqui no Brasil, na melhor das hipóteses, em torno de 28 a 30 mil reais. Seria um, um produto de nicho, muito nichado mesmo. 30 mil reais, você iria pagar uma moto de 20,8 cavalos, né? 20 cavalos, 21 cavalos, que é a mesma que a cavalaria da Meteor 350. E ela ainda é uma moto bem pesada, acho que ela pesa 188 quilos, né? E é uma moto toda de ferro, uma moto legal, gente. Eu assim, né? Eu achei mais ou menos. Né? Não, não é uma moto que me chamou tanta atenção para falar, pô, eu compraria ela e não compraria talvez uma Royal. Uma coisa a gente tem que dizer aqui que realmente ela está em um nível superior aí às 350 da Royal, que também tem seus 20 cavalos, que é a questão da tecnologia. Né? Além de ela, ainda que ela tenha um câmbio de 5 marchas, a Honda CB350, ela já tem embreagem deslizante assistida, ela tem controle de tração. Ela também tem todo o seu conjunto ótico, tanto dianteiro como traseiro, piscas, tudo mais, tudo em LED. Então é uma moto que, que ela tem realmente um, uma boa tecnologia. E não existe almoço grátis, pessoal. Não existe. Então, trazendo essa tecnologia aqui para o Brasil, nessa moto, ela realmente se tornaria cara. E aí é que tá. Será que alguém compraria essa moto por 30 mil reais? 
faria sentido. Você pega mais 4 mil reais e coloca aí numa Triumph Scrambler 400, que tem 40 cavalos, refrigeração líquida. Né? Então não faz sentido. Então nós temos que parar de ser mulas, de ser idiotas e acreditar em produtor de conteúdo que fala que o mercado custo é imenso aqui no Brasil, que já domina todo o território brasileiro, que vem crescendo de forma é, astronômica, que vai dominar e acabou para a Honda. Vocês têm que parar de ser otários, otários. O mercado custo no Brasil ele é incipiente, ele é nanico, ele é pequeno, é para entusiastas, né? é para o pessoal mais velho assim. Então não tem como. Nós temos que entender, pessoal, antes de tudo, que empresa ela visa lucro. Lucro é dinheiro. E não faz o menor sentido para a Honda deixar de produzir Honda CG 160 aí, que vende 30 mil unidades por mês para entrar no mercado que a que mais vende, que é a Royal Enfield, vende 12 mil motos por ano. Né? Então não faz o mínimo sentido, tá certo? Então é por isso que eu asseguro para vocês aqui. Por mais que tenha gente que fala que vai vir, eu falo para vocês com toda clareza. Honda CB350 Highness não vem para o Brasil. Ela não vem. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que tem condições que a Honda vai trazer essa moto que custa 5 mil dólares lá fora por 20 mil reais para brigar aqui com com a Royal Enfield, ou vocês acreditam realmente no produtor de conteúdo que fala que o mercado custo é um mercado imenso, que dá muito dinheiro, que está dominando o Brasil. Gente, para finalizar aqui, Royal Enfield, essas motos da, da Royal, ela faz muito sentido aqui em São Paulo, onde o número de crimes é absurdo, roubam muitas motos aqui, a gente sabe disso, e as motos da Royal não são tão visadas, apesar que já tem relatos de várias Hunters sendo roubadas, Himalaia, mas ela faz sentido aqui. No resto do Brasil, às vezes, o pessoal tem que optar por uma Honda ou Yamaha, que são marcas já consagradas, que tem um fácil é, localização de pós-venda, concessionárias, liquidez, entendeu? Mas deixa aí o que vocês acham. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! It's okay to ask for help. Don't need to fix it.